ఒక దఫా మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు స్త్రీ శిక్షక మంత్రిగా సో కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో మంత్రి పదవి రాలేదని ఉన్నా మీకు అలక ఉందా లేదు అట్లాంటిది పదే పదే తను కూడా రెండు మూడు సార్లు అన్నారు సీఎం గారు తప్పకుండా చేద్దామా అవుతుందమ్మా నాకు ఆ బాధ ఉంది నీకు చేయలేకపోయాను ఫస్ట్ నన్ను అడగడమే స్పీకర్ తీసుకోమని అడిగారు గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిన రోజే అడిగితేనే నేను ఇష్టపడలేదు స్పీకర్ తీసుకోవడానికి ఎందుకంటే నేను ప్రజల్లో తిరిగేటోళ్ళం మేము నన్ను స్పీకర్ చైర్లో కూర్చోబెడితే నేను నన్ను ఇష్టంగా ఉండదన్నా నేను చేయలేను నాకు జనాల్లో తిరిగేటట్టు ఉండాలి అంటే అప్పుడు తనే అన్నారు అవును మీలాంటి వాళ్ళని తిప్పి పని చేయించుకోవాలి కూర్చోబెడితే ఏమొస్తుంది అని ఆ తర్వాత మేము ఎప్పుడు కూడా అడగలేదు ఎందుకు అని అంటే తను పెద్ద మనిషిగా ఆలోచిస్తారు చేస్తారు అనగా కానీ మేము వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం చాలా సందర్భాల్లో అన్నారు ఈసారి తొందరలోనే అవుతుంది అట్లా అన్నారు కానీ కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఎందుకంటే పాలిటిక్స్లో అనుకున్నంత ఈజీగా పునర్వ్యవస్థీకరణ అనేది అనేది అంత ఈజీ కాదు ఎందుకంటే ఒకరిని తీయాలి ఒకరిని పెట్టాలి అని అన్నప్పుడు ఆ పరిణామాలు దేనికన్నా దారి తీయొచ్చు అందుకని ఆ ఇబ్బందితో తను చేయలేదని అనుకొని మేము సర్ది చెప్పుకున్నాం మాకు రా రాకపోయినా బాధ లేదు కాకపోతే అభివృద్ధి అనేది జరగాలనుకున్నాం అభివృద్ధి పూర్తిగా మాకు జరుగుతుంది కాబట్టి మేము చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నాం అటువంటిది మాకు ఎటువంటి బాధ ఏమైతే లేదు రైట్ ఒక సంవత్సరం క్రితం మీరు ప్యానల్ స్పీకర్గా కాసేపు చైర్లో కూర్చున్నారు ఇప్పుడు పాప ఆయన సీట్కే ఎత్తి పెట్టారు అట్లేం లేదని ఒకవేళ నాకు అది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ రోజే స్పీకర్ అయ్యేదాన్ని నేను ఈరోజు చాలా ప్రశాంతంగా స్పీకర్ చైర్లో కూర్చుంటే మా హస్బెండ్ ఉన్నారు తను ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు ఇక్కడ కార్యక్రమాలు ఎక్కడ కూడా ఆగేవి కావు తను జనాల్లోకి వెళ్ళేవాడు తను ప్రజల మధ్యలో ఉండేవాడు ఇద్దరం కలిసి మళ్ళీ ఎలక్షన్లకు పోతే మాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా ఉండేది కాదు ఈరోజు ఆయనకు పెట్టాలనేది కాదు కానీ ఎందుకంటే ఒక ఎలక్షన్ పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పబ్లిక్ థాట్స్లో చేంజెస్ వస్తాయి గవర్నమెంట్ విషయంలో కానీ లేకపోతే క్యాండిడేట్స్ విషయంలో కానీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేల విషయంలో కానీ ఓడిపోయిన ఎమ్మెల్యేల విషయంలో అయినా కానీ ప్రజలు ఆటోమేటిక్గా ఒక టాక్ అనేది వస్తుంది అక్కడ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఎందుకంటే గబ్బుపాలపల్లిలో మావు రెండు మండలాలు ఉంటాయి పాతవి నేను చేసిన రేకొండ కానీ షాయంపేట కానీ అవుట్ రైట్గా ఆ రెండు మండలాలు కూడా మాకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఉండేవి ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కూడా అక్కడ లీడర్లు మా ఇంటికి రావడం స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి అంటే ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ పీరియడ్లో మమ్మల్ని వాళ్ళు ఎంత మిస్ అయ్యారు అనేది వాళ్ళ మాటల్లో చెప్పడము ఆ విధంగా వస్తూ వస్తూ ఇక్కడ పని పనులు చేయించుకోవడం అంటే ఇంకా మనం కాదండి మాకు వాళ్ళు పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు వెంట ఉన్న వాళ్ళు వస్తూ వస్తూ వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని మెల్లెమెల్లెగా అన్న బాగుంటుంది ఇట్లా మీరైనా బాగుంటుంది అట్లయినా బాగుంటుంది మీరు అందరు కాకపోయినా చిట్టకం తీసుకొచ్చినా బాగుంటుంది అనేటువంటి ఒక మాట మాట్లాడడం జరిగింది అప్పుడు ఒకసారి డిస్కషన్లో మా హస్బెండ్ నేను నెక్స్ట్ టైం పా పాప నెక్స్ట్ టైం ఆలోచిద్దాము అని అన్నప్పుడు నేను నా అభిప్రాయం చెప్పడం ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఈరోజు పబ్లిక్లో మంచి ఫేత్లో ఉన్నాము ఇంకో ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఆలోచనలు వాళ్ళ ఆలోచన ఎట్లు ఎట్లు ఉంటాయో మనం ఎట్లు ఉంటామో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఈరోజు ఈ ఊపులోనే పాపని ఎంటర్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇట్లాగ చెయ్యాలనేటువంటి ఆలోచన మనకుంది రావాలనే ఇంట్రెస్ట్ తనకుంది కాబట్టి ఈ టైంలో అయితే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు ఇద్దరం కలిసి ఆలోచించుకొని కరెక్ట్ అని అనుకున్నాం అది ఎక్కడ అనేది ఆలోచించినప్పుడు ఈ వీళ్ళ వచ్చి కలవడము చేయడం చేసినప్పుడు ఆహా భూపాలపల్లి అయితే బాగుంటుంది అనేటువంటి అభిప్రాయానికి మేము వచ్చినాము వచ్చి అప్పటి నుంచి ఇంకా అది స్ప్రెడ్ అయిపోయింది ఆ విధంగా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఒకరి తర్వాత ఒకరు వస్తా 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 ఇప్పుడు టోటల్గా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ యూత్ ఫస్ట్ మీరు అసలు ఒకసారి ఒక విలేజ్కి వెళ్ళి యూత్ని కదిలియండి ఎవరిని కదిలిచ్చినా కూడా ఈరోజు కొండా సుస్మిత పటేల్ మాకు ఎమ్మెల్యేగా కావాలి అనేది ఆ విధంగా ఒక ఊపు వచ్చేసింది భూపాలపల్లిలో నేను జనరల్గా ఇప్పుడైతే ప్రైవేట్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్తున్నాను పెళ్ళిళ్ళకి కానీ వాటికి కానీ వెళ్ళినప్పుడు అసలు వాళ్ళ ఉత్సాహం చూస్తూ ఉంటే అదే అర్థమైపోయింది వాళ్ళు బాగా బలంగా కోరుకుంటున్నారు సుస్మిత పటేల్ అక్కడ ఉండాలనేది కానీ టైం సుస్మిత పటేల్ అక్కడ ఉండాలని సర్వేలు జరిగాయి అని మొన్న ఆ మధ్య చెప్పారు అవి కేసీఆర్కి అందాయా లేదంటే జస్ట్ పోయి ఉంటాయి కదా ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ కంపల్సరీ పోతుంది కదా ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్లో కూడా మెజారిటీ పీపుల్ సుస్మిత పటేల్ కావాలని కోరుకుంటున్నారు అనేటువంటి రిపోర్ట్ కూడా ఆయనకు పోయింది అనేది మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఒకే కుటుంబం నుంచి మూడు పదవులు ఇస్తారా కేసీఆర్ గెలుపు వచ్చినప్పుడు గెలుపు అవకాశం వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వం ఫామ్ చేయాలన్నప్పుడు ఏ పార్టీ ఇప్పుడు ఈరోజు కేంద్రంలో ఉన్నట్టు కాంగ్రెస్ పార్టీ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా మహేందర
ఎలక్షన్లలో చూస్తే వాళ్ళకు మొత్తానికే అక్కడ ఆ వ్యక్తి గెలవలేడు అన్నప్పుడు అంటే వ్యక్తిగతంగా నాకు ఆయన మీద ఏం కోపం లేదు ఎందుకంటే మా హస్బెండే వెళ్ళారు ఆయన ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మా హస్బెండే ఇక నాకంటే ఎక్కువ వన్ వీక్ అక్కడ తిరిగారు ఆయన నన్ను గెలిపించారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన గెలుపులో మా హస్బెండ్ పాత్ర ఉంది అది ఎక్కడా కూడా ఎవరు కూడా అది ఆ మాట అబద్ధమని చెప్పారు మరి ఆ విధంగా రిపోర్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను నేను ఒక పార్టీకి అధ్యక్షురాలనైనా కూడా నా తమ్ముడు ఓడిపోతాడు అంటే తమ్ముడికి టికెట్ అయితే ఇవ్వలేను కదా ఒక్కొక్క సీటు కలిస్తేనే ప్రభుత్వం ఫామ్ అవుతుంది మరి అటువంటి అప్పుడు ఆయన ఒకవేళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయనకు అవకాశం లేదు అని వాళ్ళకి ఏమైనా మైనస్ రిపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఇంకేదన్నా ఆఫర్ పెట్టేసి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉండకపోవచ్చు అప్పుడు ఎందుకు మేము డిమాండ్ చేయకూడదు అని నేను అనేది ఇప్పుడు నేను అందరూ కూడా మీడియా వాళ్ళు దాన్ని వక్రీకరిస్తూ ఉన్నారు నేనేమనట్లేదు నేను స్పీకర్ గారి సీట్ తీసేసి మాకు ఇవ్వండి అని నేను అక్కడ ఎక్కడ అడగట్లేదు నేను అడుగుతున్నా ఇఫ్ ఒకవేళ ఆ క్యాండిడేట్ని కానీ మార్చే ఆలోచన ప్ర పార్టీకి ఉన్నప్పుడు పది మందిలో మేము ఒకరు ఇంకా పది మంది కోరుకు వచ్చి మాతో పాటుగా అప్పుడు ఎవరు గెలిచే అవకాశాలు ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వండి అనే చెప్తాము కానీ మా మా పాప ఓడిపోయినా గెలిచినా మా పాపకి ఇవ్వండి అని మేము అడగం కదా వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ ప్రకారమే ఇవ్వమని అడుగుతాం అది నా అభిప్రాయం